Good evening students welcome to Saram Sampatra Education myself Venkat I am the faculty here TSPSC group 1 prelims vala kosam mana MCQ series ni ite launch cheyadam jarigindi so dantlo baganga manam indian economy subject ni ite deal cheyabothunnam so last sessions lo manam demand and supply gurinchi chaala basics ni ite telusukodam jarigindi so goods gurinchi telusukundam public goods ante enti demand ela impact create chestundi supply ela impact create chestundi so daniki sambandhina dynamics anni previous sessions lo manam chodatam jarigindi సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో మనం ఇన్ఫ్లేషన్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ని కవర్ చేద్దాం ఓకేనా రైట్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద సెషన్ దేర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ వాళ్ళ కోసం అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ టూ వాళ్ళ కోసం కోర్సెస్ ని అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ వాళ్ళ కోసం ఫర్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ కి కోర్స్ ని లాంచ్ చేశాం సో దీంట్లో మనం సిలబస్ ని మొత్తం కవర్ చేస్తాం అనమాట సో చాలా అంటే చాలా కాంప్రహెన్సివ్ గా ఏ టాపిక్ ని వదలకుండా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా క్లాసెస్ ని అయితే మనం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అండ్ తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువగా మనం ఫోకస్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆన్సర్ రైటింగ్ సో మెయిన్స్ లో మీరు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్స్ డిస్క్రిప్టివ్ రాయాలి కాబట్టి సో ఎలా రాయాలి సో ఏ విధంగా రాయాలి అని చెప్పి మనం సెపరేట్ గా కోర్స్ కూడా లాంచ్ చేసాం అండ్ దీంట్లో ప్రిలిమ్స్ కి టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది ఫర్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ కి కోర్స్ యొక్క ప్రైజ్ వచ్చేసరికి కేవలం నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి టీఎస్పిసి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ మెయిన్స్ దీంట్లో భాగంగా మనం ఏం చేస్తామంటే మెయిన్ సిలబస్ లో మెన్షన్ చేసిన ప్రతి టాపిక్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ని మనం డీల్ చేస్తాం అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ ని అయితే ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు పీడిఎఫ్ నోట్స్ కూడా ఇస్తారు ఓకేనా సో ఆన్సర్ కి సంబంధించిన శాంపిల్స్ అన్ని మీకు అప్లోడ్ చేస్తారనమాట సో ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా రాయాలి బాడీ ఎలా రాయాలి కంక్లూజన్ ఎలా రాయాలి ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం మీకు పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం దాంతో పాటు ఎక్స్ప్లెనేషన్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఈ మెయిన్స్ కోర్స్ యొక్క ప్రైజ్ వచ్చేసరికి కేవలం ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ మాత్రమే సో టైటిల్ వచ్చేసరికి మెయిన్స్ వే ఇస్ ద రైట్ వే అండ్ టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ టూ వాళ్ళ కోసం కూడా మనం కోర్స్ ని లాంచ్ చేసాం అరౌండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అవర్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అండ్ టాపిక్ వైజ్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ దీంట్లో టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ సో స్టూడెంట్స్ కి ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే మీరు ఫ్యాకల్టీని కాంటాక్ట్ చేసి డౌట్స్ ని రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కోర్స్ అనేది మీకు లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఒకసారి పర్చేస్ చేస్తే చాలు మీకు యాక్సెస్ అనేది లైఫ్ టైమ్ ఉంటుంది సో క్లాసెస్ మీరు ఎన్ని సార్లు అయినా చూడొచ్చు గ్రూప్ టూ కోర్స్ యొక్క ప్రైజ్ వచ్చేసరికి కేవలం ఫైవ్ థౌసండ్ మాత్రమే సో అడ్మిషన్స్ కోసం ఈ నెంబర్ ని కాంటాక్ట్ చేయండి సిక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ నైన్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రీ టూ సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ సో ఈ రోజు మొదటి ప్రశ్న చూడండి డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ సో డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి సో నేను మీకు రెండు పదాల యొక్క మీనింగ్ చెప్తాను చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఒక సైడ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెండవ సైడ్ ప్రైవేటైజేషన్ ఈ రెండింటికి తేడా మీకు తెలియాలి ఓకే ఫర్ సపోజ్ దేర్ ఈజ్ ఎ కంపెనీ ఈ కంపెనీ యొక్క పేరు వచ్చేసరికి ఎక్స్ ఈ కంపెనీ యొక్క ఓనర్ వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ ఓకేనా రైట్ ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ అనే కంపెనీలో గవర్నమెంట్ యొక్క వాటా వచ్చేసరికి వంద శాతం అంటే కంప్లీట్ ఓనర్షిప్ గవర్నమెంట్ చేతిలోనే ఉంది పాయింట్ నెంబర్ వన్ క్లియర్ ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ ఎక్స్ అనే కంపెనీలో ఈ వంద శాతంలో నుంచి ఒక ఐదు శాతం బయట ప్రజలకి ఓపెన్ చేసింది అనుకోండి షేర్స్ ని బయట ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఆఫర్ చేసింది అనుకోండి దీన్ని మనం డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం ఓకేనా లేదు టెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫర్ చేసింది దీన్ని మనం డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫర్ చేసింది డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే గవర్నమెంట్ తన యొక్క కంపెనీలో తనకున్న వాటాని బయట ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్ముతుంది దీన్ని మనం డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం ఓకే సార్ మరి ప్రైవేటైజేషన్ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ చూడండి వంద శాతం వాటా వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ది కదా ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఈ వంద శాతంలో ఫిఫ్టీ వన్ పర్సంటేజ్ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్మేసింది అనుకోండి ఓకేనా ఈ వంద శాతంలో యాభై ఒకటి శాతం ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్మేసింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఓనర్ ఎవరు అవుతారు ప్రైవేట్ వాళ్ళు అవుతారు మరి గవర్నమెంట్కి మిగిలిన వాటా ఎంత నలభై తొమ్మిది శాతం మాత్రమే సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ ఎక్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఒకప్పుడు ఇది గవర్నమెంట్ కంపెనీ మరి ఇప్పుడు ఇ
సో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్లో గవర్నమెంట్ యొక్క షేర్ అనేది మినిమం ఫిఫ్టీ వన్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ప్రైవేటైజేషన్లో గవర్నమెంట్ యొక్క షేర్ అనేది ఫిఫ్టీ వన్ పర్సంటేజ్ ఉండదు ప్రైవేట్ వాళ్ళది ఫిఫ్టీ వన్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది సో ఏదైనా ఒక కంపెనీలో ఎవరిదైతే యాభై ఒకటి శాతం పర్సంటేజ్ ఉంటుందో వాళ్ళదే ఓనర్షిప్ అనమాట ఓకే రైట్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఒక రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి సో దెర్ ఈస్ ఎ కంపెనీ కాల్డ్ ఎల్ఐసి సో ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మీకు తెలుసు కదా రైట్ సో దీని యొక్క షేర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది గవర్నమెంట్ చేతుల్లోనే ఉంటుంది సో రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్లో ఫైవ్ పర్సంటేజ్ పబ్లిక్కి ఆఫర్ చేసింది అనమాట సో దీన్నే మనం ఏమని చెప్పి పిలుస్తామంటే ఐపీఓ అని చెప్పి పిలుస్తాము ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం పబ్లిక్కి తన యొక్క షేర్స్ని ఆఫర్ చేస్తే దాన్ని మనం ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అని చెప్పి పిలుస్తాము సో ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళిపోయింది ప్రైవేట్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది మరి గవర్నమెంట్ యొక్క షేర్ ఎంత నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ప్రైవేట్ వాళ్ళ యొక్క షేర్ ఎంత ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఇప్పటికి కూడా ఓనర్ ఎవరు ఎల్ఐసికి గవర్నమెంటే ఓనర్ ఓకే సో ఈ కండిషన్ని మనం ఏమంటామంటే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం ఓకేనా రైట్ ఒకవేళ జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఫ్యూచర్లో గవర్నమెంట్ కానీ ఇంకా ఈ నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ని కూడా అమ్మేద్దాము అని చెప్పి ఇంకా రిమైనింగ్ ఒక ఫార్టీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ అమ్మేసింది అనుకోండి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఓకేనా ఈ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఇంకొక ఫార్టీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ కానీ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్మేస్తే అప్పుడు టోటల్గా ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ వన్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది ఎవరిది ప్రైవేట్ వాళ్ళది మరి గవర్నమెంట్ యొక్క వాటా ఎంత ఫార్టీ నైన్ పర్సంటేజే బ్యాలెన్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటామంటే ప్రైవేటైజేషన్ అంటాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఓనర్ ఎవరు ప్రైవేట్ పీపుల్ నాట్ గవర్నమెంట్ ఇది మీరు గమనించాలి ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఆఫ్ లోడింగ్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ టు గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ తన యొక్క షేర్స్ని గవర్నమెంట్కి అమ్మితే దాన్ని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పి అంటున్నాడు ఇది రాంగ్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఆఫ్ లోడింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ షేర్స్ టు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ గవర్నమెంట్ తన యొక్క షేర్స్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్మితే దాన్ని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ బి సో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అండ్ ఐ హోప్ మీ అందరూ రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను సో ప్లీజ్ మెయింటైన్ చేయండి నేను ఎందుకంటే నేను మధ్యలో చాలా అడిషనల్ డేటా చెప్తూ ఉంటాను కాబట్టి వాటిని మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సిందే రాయాల్సిందే ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్లో నేను చాలా డేటా చెప్పబోతున్నాను ఎం జీరో అంటే ఏంటి ఎం వన్ అంటే ఏంటి ఎం టూ అంటే ఏంటి ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ ఇవన్నీ చెప్తాను సో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి వచ్చాక మీరు మిస్ అయ్యి నేను చెప్పింది రాసుకోకుండా ఓకే అప్పుడు నేను రాసుకుని ఉంటే బాగుండేది అని గిల్ట్ మాత్రం పెట్టుకోమాకండి రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతారు ఖచ్చితంగా సో ఇప్పుడే కష్టపడండి రైట్ సో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ వన్ అమౌంట్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అవైలబుల్ ఇన్ అన్ ఎకానమీ ఎట్ ఏ స్పెసిఫిక్ టైం సో ఒక పర్టికులర్ ఎకానమీలో ఓకేనా ఒక పర్టికులర్ ఎకానమీలో ఒక స్పెసిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అవైలబుల్గా ఉన్న మనీని ఏమని చెప్పి పిలుస్తాము నియర్ మనీ నారో మనీ మనీ వాల్యూమ్ మనీ స్టాక్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ డి మనీ స్టాక్ దీన్నే మనం మనీ సప్లై అని చెప్పి కూడా పిలుస్తాం సో యాక్చువల్గా కొన్ని పదాలు ఉంటాయి ఇవి మీరు తెలుసుకోవాలి ఎం జీరో ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ ఇవన్నీ మనకి మనీ సప్లైని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మనీ సప్లై అగ్రిగేట్స్ అని చెప్పి కూడా పిలుస్తాం రైట్ సో ఎం వన్లోకి ఏమేమి వస్తాయో మనం తెలుసుకుందాం సో ఎం వన్లోకి మనకి ఏమేమి వస్తాయంటే కరెన్సీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ఏంటిదమ్మా కరెన్సీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ప్లస్ బ్యాంక్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ఆర్బిఐ బ్యాంక్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ఆర్బిఐ ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ఆర్బిఐ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ఆర్బిఐ ఓకేనా ఎం జీరో అంటే ఏంటి కరెన్సీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాంక్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ఆర్బిఐ అప్పుడప్పుడు బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయంటే బయటికి లోన్స్ ఇవ్వకుండా ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళి డిపాజిట్స్ చేస్తూ ఉంటాయి సో దీన్ని ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అంటామంటే రివర్స్ రెపో ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం డోంట్ వరీ రెపో రేట్ అంటే ఏంటి రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే ఏంటి ఎంఎస్ఎఫ్ అంటే ఏంటి ఎస్డిఎఫ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ నేను చెప్తాను
సో సేఫ్ సైడ్ కోసం ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టుకుంటాయి అనమాట ఇదొకటి నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ దగ్గర ఇంకా వేరే వాళ్ళు వేసిన డిపాజిట్స్ కూడా ఉంటాయి వీటన్నిటినీ కలిపితే మనం ఏమని చెప్పి పిలుస్తామంటే ఎం జీరో అని చెప్పి పిలుస్తాం సో ఎం జీరోకి కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి అవేంటంటే రిజర్వ్ మనీ హై పవర్డ్ మనీ లేకపోతే బేస్ మనీ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఏంటమ్మా రిజర్వ్డ్ మనీ హై పవర్డ్ మనీ బేస్ మనీ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎం జీరో నెక్స్ట్ ఎం వన్ ఎం వన్ని మనం ఏమని చెప్పి పిలుస్తామంటే నారో మనీ అని చెప్పి పిలుస్తాము ఏంటిది నారో మనీ ఓకే సో ఎం వన్లోకి ఏమేమి వస్తాయంటే కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ ప్రజల దగ్గర ఉన్న కరెన్సీ ప్రజల దగ్గర ఉన్న యునో కాయిన్స్ ఓకే సో మన దగ్గర ఉండే నోట్స్ టెన్ రూపీ నోట్ కానీ ట్వంటీ రూపీ నోట్స్ కానీ హండ్రెడ్ రూపీ నోట్స్ కానీ ఇవన్నీ వస్తాయి మన దగ్గర ఉండే కాయిన్స్ వన్ రూపీ టూ రూపీ ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ వస్తాయి సో కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ బ్యాంక్స్ సో ప్రజలు ఏం చేస్తారు బ్యాంక్స్లో డిపాజిట్స్ వేస్తారు ఆ డిపాజిట్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఏంటివి సార్ అంటే ఒకటి డిమాండ్ డిపాజిట్స్ రెండవది టైమ్ డిపాజిట్స్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటే తెలుసు కదా ఈరోజు నేను వెళ్ళి బ్యాంక్లో ఒక వన్ ల్యాక్ వేశాను అనుకోండి సో ఆఫ్టర్నూన్ వెళ్ళిపోయి నేను ఏటీఎంలో విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా లేదు నేను వేసిన వెంటనే ఒక టెన్ మినిట్స్ ఆగి నా బ్యాంక్లో క్రెడిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏటీఎం కార్డ్ తీసుకెళ్ళిపోయి నేను విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి ఎప్పుడైతే అవసరం ఉందో అప్పుడు వెళ్ళిపోయి మనం విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు వాటిని మనం ఏమంటాం డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటాం మరి టైమ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటి టైమ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ సో టైమ్ డిపాజిట్స్లో కూడా రెండు ఉంటాయి ఒకటి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రెండవది రికరింగ్ డిపాజిట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక వన్ ల్యాక్ని డిపాజిట్ చేసి ఒక త్రీ ఇయర్స్ వరకు దాన్ని కదిలించకూడదు అని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యాను అనుకోండి నేను ఎస్బీఐకి వెళ్తాను ఒక వన్ ల్యాక్ ఇస్తాను దీన్ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయండి అంటాను వాడు ఎంతకాలం అంటాడు త్రీ ఇయర్స్ అంటాను సో త్రీ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత అడేం చేస్తాడు నా వన్ ల్యాక్ని నాకు ఇచ్చి ఆ వన్ ల్యాక్ మీద సమ్ పర్సంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ని వేసి నాకు ప్రాఫిట్ లాగా ఇస్తాడనమాట అది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఇంకోటి ఏంటంటే రికరింగ్ డిపాజిట్ నేను వన్ ల్యాక్ వేయాలనుకున్నాను అది కూడా త్రీ ఇయర్స్ వేయాలనుకున్నాను బట్ నా దగ్గర ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ లేదు సో నేనేం చేస్తానంటే ఎస్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళి నా దగ్గర ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంది ఇది తీసుకోండి బట్ రికరింగ్ డిపాజిట్ మాత్రం వన్ ల్యాక్ చేయండి ఓకే టైం పీరియడ్ వచ్చేసరికి త్రీ ఇయర్స్ పెట్టండి రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నేను సో నెక్స్ట్ మంత్ ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ ఆ తర్వాత ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ ఆ తర్వాత ఒక టెన్ థౌజండ్ అలా కడతాను అని చెప్పి ఆ ఆప్షన్ కూడా మనకు ఉంటుంది అనమాట బట్ మనకి వడ్డీ ఎక్కువగా దేని మీద ఇస్తాడంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిటే ఇస్తాడు ఎందుకంటే రికరింగ్ డిపాజిట్లో మనకి ఎక్కువగా చాయిసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎందుకంటే మనం ఒకేసారి లక్ష రూపాయలు ఇవ్వట్లేదు కదా సో ఒకసారి యాభై వేలు తర్వాత ఇరవై వేలు తర్వాత ఇరవై వేలు తర్వాత పదివేలు అలా ఇస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఎక్కువగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పెద్దగా ప్రాఫిట్ రాదు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో మనం ఒకేసారి తీసుకెళ్ళిపోయి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు అక్కడ ఎక్కువగా ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే వెళ్ళిపోయి విత్డ్రాల్ చేసుకోవచ్చు మరి టైం డిపాజిట్స్లో అలా చేసుకోవచ్చా లేదు కదా సో త్రీ ఇయర్స్ దాకా కాగాలి త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మనం వెళ్ళి వాడు ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకోవాలి లేదు మనకి ఎమర్జెన్సీ ఖచ్చితంగా కావాల్సిందంటే మనం బ్యాంకుకి వెళ్ళి సో రీజన్ చెప్తే వాడు ఇచ్చేస్తాడు బట్ వాడు ఇనీషియల్గా చెప్పిన ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇవ్వడు అది కట్ చేసి ఇస్తాడు సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అండ్ టైం డిపాజిట్స్ ఓకే సో ఎం వన్ అనేది నారో మనీ దీంట్లోకి ఏమి వస్తాయి అంటే కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ బ్యాంక్ ప్లస్ ఇందాక మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ఆర్బీఐ అది కూడా ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ మీరు చక్కగా ఒక నోట్స్లో రాసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివైజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా గుర్తుంటాయి అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ఆర్బీఐ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఎం వన్ ఇప్పుడు మనం ఎం టూలోకి ఏమేమి వస్తాయో చూద్దాం సో ఎం టూలోకి ఏమేమి వస్తాయంటే ఎం వన్ వస్తుంది అంటే ఇదంతా వస్తుంది ఇంద మనం మాట్లాడుకున్నదంతా ఎం టూలోకి వస్తుంది అనమాట సో ఎం వన్ ప్లస్ ఇక్కడ కొత్తగా మీకు ఒకటి కనిపిస్తుంది అదేంటంటే సేవింగ్స్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఏంటిదమ్మ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ సో పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్
ఏంటి అమ్మ టైమ్ డిపాజిట్స్ విత్ బ్యాంక్స్ ఇందాక ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం ఎమ్మోన్లో వీ టాక్ అబౌట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ బ్యాంక్స్ ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం టైమ్ డిపాజిట్స్ విత్ బ్యాంక్స్ ఆల్రెడీ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే ఎమ్ వన్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఓకేనా సో ఎం త్రీలోకి ఏమి వస్తాయంటే కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ బ్యాంక్స్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ఆర్బీఐ ప్లస్ టైమ్ డిపాజిట్స్ విత్ బ్యాంక్స్ సో ఎక్కువ మనీ ఎక్కడ వస్తుంది ఎం త్రీలో వస్తుంది అందుకనే ఎం త్రీని ఏమని చెప్పి పిలుస్తారంటే బ్రాడ్ మనీ అని చెప్పి పిలుస్తారు ఓకేనా మీరు కానీ గమనిస్తే ఎం జీరో ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ ఇలా వెళ్ళే కొద్దీ మనీ యొక్క సప్లై అనేది అంటే కౌంట్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది అంతే కదా లాజికల్గా ఆలోచించండి ఎం వన్ ఎం వన్ ఏముంది కేవలం ప్రజల దగ్గర ఉన్న డబ్బు అండ్ బ్యాంక్స్లో వేసిన డిమాండ్ డిపాజిట్స్ మాత్రమే అండ్ ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్న అదర్ డిపాజిట్స్ మాత్రమే ఎం త్రీలోకి చూడండి ఏమి వచ్చాయి ప్రజల దగ్గర ఉన్న డబ్బు వచ్చింది బ్యాంక్స్లో ఉన్న డిమాండ్ డిపాజిట్స్ బ్యాంక్స్లో ఉన్న టైమ్ డిపాజిట్స్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ఆర్బీఐ సో మనీ అనేది పెరుగుతూ వెళ్తుంది అనమాట అందుకని ఎం త్రీని మనం బ్రాడ్ మనీ అని చెప్పి కూడా పిలుస్తాం రైట్ అండ్ ఫైనల్గా లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఎం ఫోర్ సో ఎం ఫోర్లోకి ఏమే వస్తుందంటే దీనికి ముందున్న ఎం త్రీ ఓకేనా అంటే ఎం త్రీలోకి ఏమే ఉంది ఎం వన్ ఉంది టైమ్ డిపాజిట్స్ విత్ బ్యాంక్స్ ఉంది సో ఎం త్రీ ప్లస్ ఆల్ డిపాజిట్స్ ఆల్ డిపాజిట్స్ విత్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఇందా మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో సేవింగ్స్ డిపాజిట్స్ మాత్రమే మనం తీసుకున్నాం రిమైనింగ్ డిపాజిట్స్ తీసుకోలేదు ఆ రిమైనింగ్ డిపాజిట్స్తో కలిపి అన్ని డిపాజిట్స్ ఇందులోకి వస్తాయి బట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది అదేంటంటే ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్ట్ నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఒకవేళ అడిగితే ఆప్షన్స్లో అడగచ్చు ఓకేనా ఎం ఫోర్లో ఎం త్రీ ప్లస్ ఆల్ డిపాజిట్స్ విత్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఇంక్లూడింగ్ ఓకేనా మళ్ళీ వినండి ఇంక్లూడింగ్ నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ అనొచ్చు అది రాంగ్ నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఎం ఫోర్లోకి రాదు ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనమ్మా రైట్ సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మనీ సప్లై ఎం జీరో ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ సో చూడండి ఒక క్వశ్చన్కి నేను లిటరలీ టెన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేశాను సో దిస్ ఈస్ అ వాల్యూ అడిషన్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు యూ సో ప్లీజ్ పే అటెన్షన్ అండ్ జాగ్రత్తగా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి సెషన్స్ని బాగా యూజ్ చేసుకోండి ట్రస్ట్ మీ నా సెషన్స్ మీరు కానీ ఖచ్చితంగా సిన్సియర్గా రెగ్యులర్గా ఫాలో అయితే మీరు ఖచ్చితంగా మంచి మార్క్స్ అయితే స్కోర్ చేస్తారు అది నాది గ్యారంటీ బట్ మీకు కానీ ఇటువంటి సెషన్స్ నా నుంచి ఇంకా మరిన్ని మీరు కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ మీ యొక్క వాల్యుబుల్ కామెంట్ని మెన్షన్ చేయండి ఎందుకంటే యునో నాకు కొంచెం బూస్ట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అరే ఓకే ప్రజలు మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా మంచి సెషన్ చేయాలి వీళ్ళకి మంచి కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పి నాకు కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఎకానమీ అనేది చాలా డిఫికల్ట్ నేను చెప్పినంత ఈజీగా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ చెప్పరు ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఇది కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాజెస్ ద కండిషన్ ఇన్ విచ్ ప్రైజెస్ ఇంక్రీజెస్ ర్యాపిడ్లీ యాజ్ ఎ కరెన్సీ లాజెస్ ఇట్స్ వాల్యూ ఓకే సో వీడు ఏమంటున్నాడంటే ధరలు ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బాగా పెరుగుతాయంట అండ్ కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో దానికి వాల్యూ పడిపోతుందంట సో ఆప్షన్స్ చూడండి స్టాక్ఫ్లేషన్ కాన్ఫ్లేషన్ స్టెల్త్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో ఆన్సర్ ఏంటంటే హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ డోంట్ వరీ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జనరల్ రైజ్ ఇన్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వస్తువులు మరియు సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ప్రైజెస్ బాగా పెరిగాయి అనుకోండి దాన్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం ఓకే దీనికి ఆపోజిట్గా ఉండే వర్డ్ ఏంటంటే డీఫ్లేషన్ ఏంటిదమ్మా డీఫ్లేషన్ డీఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క వాల్యూ నథింగ్ బట్ వాటి యొక్క ప్రైస్ అనేది తగ్గిపోయింది అనుకోండి దాన్ని మనం డీఫ్లేషన్ అంటాం ఫర్ సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది నార
బట్ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రెండు ఉంటాయి సో ఇవి కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఆ రెండు పాయింట్స్ ఏంటంటే డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ రీఫ్లేషన్ ఏంటిదమ్మా డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ రీఫ్లేషన్ రైట్ సో ఇది మీకు అర్థం కావడం కోసం ఒక చిన్న డయాగ్రామ్తో చెప్తాను జస్ట్ గివ్ మీ ఏ సెకండ్ సో డయాగ్రామ్తో అయితే మీకు బాగా క్లారిటీ అనేది వస్తుంది రైట్ సో ప్రైజెస్ సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ ఓకేనా గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ సో దీని యొక్క నార్మల్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది నార్మల్ ప్రైస్ ఓకే బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ అదర్ రీజన్స్ ఈ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ ప్రైస్ వన్ నాట్ వన్ రూపీస్ అయింది ఎంత పెరిగింది ఒక రూపాయి పెరిగింది ఎంత శాతం పెరిగింది వన్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది నెక్స్ట్ వన్ నాట్ టూ రూపీస్ అయింది నెక్స్ట్ వన్ నాట్ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఓకేనా రైట్ సో ఈ పర్టికులర్ జర్నీ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ జర్నీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఏమంటాం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం ఎందుకు నార్మల్ ప్రైస్ ఎంత వంద రూపాయలు మరి ప్రజెంట్ ప్రైస్ ఎంత నూట ఐదు ఎంత పెరిగింది ఫైవ్ రూపీస్ పెరిగింది అంటే ఎంత శాతం పెరిగింది ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది సో ప్రైజెస్ పెరిగితే ఏమంటాం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం డన్ తర్వాత ఏమైంది ప్రైజెస్ మళ్ళీ తగ్గటం స్టార్ట్ అయింది నూట నాలుగుకు వచ్చింది మళ్ళీ నూట మూడుకు వచ్చింది మళ్ళీ నూట రెండుకు వచ్చింది నెక్స్ట్ నూట ఒకటి తర్వాత మళ్ళీ వంద రూపాయలకి వచ్చేసింది అనమాట నార్మల్ ప్రైస్కి రీచ్ అయింది ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఈ పర్టికులర్ జర్నీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం ప్లీజ్ పే అటెన్షన్ ఎవ్రీ వన్ ఏమంటాం డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం సో జాగ్రత్తగా వినండి సో ఇక్కడ ప్రైస్ ఎంత నూట నాలుగు నార్మల్ ప్రైస్ ఎంత వంద హండ్రెడ్తో పోలిస్తే నూట నాలుగు ఎక్కువ తక్కువ ఎక్కువే ఎంత ఎక్కువ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ మరి దీన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ అని ఎందుకు అనట్లేదు డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఇక్కడ మీరు కానీ గమనిస్తే ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గింది ఇంతకు ముందు ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంది ఇన్ఫ్లేషన్ ఇప్పుడు ఎంతకి తగ్గింది ఫోర్ పర్సంటేజ్కి తగ్గింది తర్వాత ఎంతకి తగ్గింది త్రీ పర్సంటేజ్కి తగ్గింది తర్వాత ఎంత తగ్గింది టూ పర్సంటేజ్ తగ్గింది తర్వాత ఎంత వన్ పర్సంటేజ్కి వచ్చింది ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే వన్ పర్సంటేజ్ ఉన్నా సరే అది ఇన్ఫ్లేషనే ఓకేనా రూపాయి ఎక్కువ ఉన్నా సరే అది ప్రైస్ ఎక్కువ ఉన్నట్టే దాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం బట్ ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగే రేట్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుతూ వస్తుంది ఒకప్పుడు నూట ఐదు రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు నూట నాలుగు రూపాయలకు వచ్చింది నూట నాలుగు కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ అనే అంటాం బట్ నూట ఐదుతో పోలిస్తే నూట నాలుగు తక్కువ కాబట్టి సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి దీన్ని డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే రైట్ సో డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ డిక్రీజెస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంతే ఓకేనా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది తగ్గితే దాన్ని మనం డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం కానీ ప్రైజెస్ తగ్గితే డీఫ్లేషన్ అంటాం డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇప్పుడు నేను మీకు డీఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి రీఫ్లేషన్ అంటే ఏంటో కూడా ఇలాగే ఒక చార్ట్ వేసి చూపిస్తాను జాగ్రత్తగా వెయిట్ చేయండి జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్ ఇదంతా అరేజ్ చేసేస్తాను ఇంకొక చార్ట్ గిద్దాం యా రైట్ సో లెట్స్ డ్రా అనదర్ చార్ట్ హియర్ ఇక్కడ ఇంకో చార్ట్ తీసుకుందాం ఇది అర్థం కావాలి ఎందుకంటే ఇక్కడే మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ అనేది మిస్ అవుతుంది ఓకే సో గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ యొక్క నార్మల్ ప్రైస్ ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే ఒకవేళ ప్రైస్ అనేది నైంటీ నైన్ రూపీస్కి పడిపోయింది అనుకోండి తర్వాత నైంటీ ఎయిట్కి పడిపోయింది తర్వాత నైంటీ సెవెన్ తర్వాత నైంటీ సిక్స్ ఓకేనా తర్వాత నైంటీ ఫైవ్ ఓకే సో ఈ జర్నీని ఏమని చెప్పి పిలుస్తామంటే వీ క్వాలిటీ యాజ్ డీఫ్లేషన్ ఏంటిది డీఫ్లేషన్ ఎందుకు ప్రైజెస్ అనేది తగ్గుతూ వెళ్తున్నాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ నుంచి నైంటీ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ మళ్ళీ నైంటీ ఫైవ్ తర్వాత రికవర్ అవటం స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ నైంటీ సిక్స్ నెక్స్ట్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ మళ్ళీ హండ్రెడ్కి వచ్చేసింది అనమాట మరి ఈ జర్నీ నేమని చెప్పి పిలుస్తామంటే వీ క్వాల్ ఇట్ యాజ్ రీఫ్లేషన్ ఏంటిదమ్మా రీఫ్లేషన్ ఓకే హండ్రెడ్తో పోలిస్తే నైంటీ ఫైవ్ అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ తక్కువ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ తక్కువ నెక్స్ట్ మరి అక్కడికి వెళ్ళింది నైంటీ సిక్స్కి వెళ్ళింది అంటే ఎంత తక్కువ ఫోర్ పర్సంటేజ్ తక్కువ మళ్ళీ నైంటీ సెవెన్కి వెళ్ళింది త్రీ పర్సంటేజ్ తక్కువ నైంటీ ఎయిట్కి
ధరలు కిందకి పడిపోయే పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుతుంది సో అప్పుడు దాన్ని ఏమంటున్నామంటే రీఫ్లేషన్ అంటున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు అర్థమైంది డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటో రీఫ్లేషన్ అంటే ఏంటో డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటంటే ప్రైజెస్ పెరిగే పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుతూ తగ్గుతూ వెళ్తుంది ప్రైజెస్ ఎక్కువే ఉంటాయి డిస్ఇన్ఫ్లేషన్లో కూడా ప్రైజెస్ ఎక్కువే ఉంటాయి నార్మల్ ప్రైజ్తో పోలిస్తే బట్ పెరిగే పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుతూ వెళ్తుంది నెక్స్ట్ రీఫ్లేషన్ రీఫ్లేషన్ అనేది డీఫ్లేషన్కి సంబంధించింది ప్రైజెస్ పడిపోతే వెళ్తాయి కదా ఆ పడిపోయే పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం 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 తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట మళ్ళీ నార్మల్ ప్రైజెస్కి రీచ్ అయ్యే జర్నీ అది దాన్ని మనం రీఫ్లేషన్ అంటాం ఓకేనా రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేస్తారు వెన్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ కమ్యూడిటీస్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ స్టార్టెడ్ డిక్లైనింగ్ కన్సిస్టెంట్లీ దిస్ ఫినామినన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిస్కౌంట్ ఫీల్డ్ డీఫ్లేషన్ నెగిటివ్ గ్రోత్ మార్కెట్ క్యాపిటలిజం సో ఆన్సర్ ఏంటమ్మా డీఫ్లేషన్ డీఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి సో ఎప్పుడైతే మనకి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ప్రైజెస్ అనేది పడిపోతాయో దాన్ని మనం డీఫ్లేషన్ అంటాం ఒకవేళ ప్రైజెస్ పెరిగితే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం సో పెరిగే ఇన్ఫ్లేషన్ ఆ రేట్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుతూ వెళ్తే దాన్ని డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం లేకపోతే డీఫ్లేషన్ ప్రైజెస్ పడిపోయే పర్సంటేజ్ ఆ రేట్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ తగ్గుతూ తగ్గుతూ నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది కదా ఆ జర్నీని మనం రీఫ్లేషన్ అంటాం ఓకే సో ఇన్ఫ్లేషన్ డీఫ్లేషన్ డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ రీఫ్లేషన్ దట్స్ ఇట్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ డియర్నెస్ అలవెన్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ సో ఆప్షన్ ఏ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆప్షన్ బి కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆప్షన్ సి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆప్షన్ డి పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ సో క్వశ్చన్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే డిఏ డిఏ అంటే ఏంటి నథింగ్ బట్ డియర్నెస్ అలవెన్స్ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మీలో ఎవరైనా సరే గ్రూప్ వన్ని క్లియర్ చేసి గవర్నమెంట్ జాబ్ సాధించారనుకోండి మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క శాలరీ ఫార్టీ థౌజండ్ అనుకోండి ఓకే అండ్ మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఉంది రైట్ తర్వాత ఏం జరిగింది మీ శాలరీ ఫార్టీ థౌజండే ఉంది ఏం పెరగలేదు బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ సిక్స్ పర్సంటేజ్కి పెరిగింది అంటే ఎంత పెరిగింది టూ పర్సంటేజ్ పెరిగింది మరి టూ పర్సంటేజ్ పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఉండే లొకాలిటీలో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ యొక్క ప్రైజెస్ పెరిగినట్టే కదా మరి ఈ నలభై వేల జీతం సరిపోతుందా సరిపోదు కదా సో ఈ టూ పర్సంటేజ్ని మీకు కాంపెన్సేషన్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎంతైతే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిందో ఓకేనా ఎంతైతే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిందో దాన్ని యాడ్ చేసి ఈ డిఏ రూపంలో మీకు ఇస్తారనమాట అంటే మీ యొక్క నలభై వేలకి ఆ టూ పర్సంటేజ్ని యాడ్ చేసి నథింగ్ బట్ డియర్నెస్ అలవెన్స్ కింద ఒక టూ పర్సంటేజ్ శాలరీని యాడ్ చేసి ఇస్తారనమాట అది మరి ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి మీకు తెలియాలి అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగింది వన్ పర్సంటేజ్ పెరిగిందా టూ పర్సంటేజ్ పెరిగిందా త్రీ పెరిగిందా ఫోర్ పెరిగిందా అని మీకు తెలియాలంటే మీరు క్యాల్కులేట్ చేయాలి కదా మీరు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది కదా మరి గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది టూ ఇండెక్స్లు అని చెప్పి లాస్ట్ క్లాస్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒకటి డబ్ల్యూపిఐ రెండవది సిపిఐ హోల్సేల్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ కన్జ్యూమర్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ సో ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి మన ఇండియాలో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత పెరిగిందో మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ డబ్ల్యూపిఐలో కేవలం గూడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కానీ సర్వీసెస్ మాత్రం ఉండవు సిపిఐలో బోత్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రెండు ఉంటాయి హోల్సేల్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరర్ లెవెల్లో క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది అంటే బల్క్ క్వాంటిటీస్ హోల్సేలర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడి దగ్గర ప్రైజెస్ పెరిగాయా లేదా అని చెప్పి క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సిపిఐ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇదేం చేస్తుంది కన్జ్యూమర్ లెవెల్లో క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది అంటే ఒక ఎండ్ కన్జ్యూమర్ అంటే మనం ఒక నార్మల్ పర్సన్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి ఐటమ్స్ని కొనేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి ఎంత పడుతుంది బేస్ ఇయర్తో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఎంత ఎక్కువ పెట్టి కొంటున్నాడు అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగింది అని చెప్పి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సో దీన్ని బట్టి మీరే చెప్పండి ఈ రెండిట్లో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బెస్ట్ సిపిఐ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బెస్ట్ ఎందుకు డబ్ల్యూపిఐ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్ లెవెల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది బట్ మనకు కావాల్సింది మ్యానుఫ్యాక్చర్ లెవెల్లో కాదు అంటే ఒక హోల్సేలర్ లెవెల్లో ఎంత ప్రైజెస్ ఉన్నాయని చెప్పి అది కాదు మనకు కావాల్సింది
నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ మినిస్ట్రీ వచ్చేసరికి మాస్పి మాస్పి అంటే ఎవరు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఓకేనమ్మా రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా చూడండి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది మీకు ఎక్కువ డేటా ఇక్కడ కూడా చెప్తాను ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఈజ్ యూజువల్లీ కపుల్డ్ విత్ డిఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ స్టాక్ఫ్లేషన్ ఓకే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది దేంతో కలిసి వెళ్తుంది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్తో కలిసి వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మంచిదే అంటే ఎప్పుడు ఒక సర్టెన్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు అది మంచిది అదేంటి సార్ అంటే చెప్తాను చూడండి మనకి జనరల్గా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఒక ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఉందనుకోండి ఓకేనా ఒక ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఉందనుకోండి దీన్ని మనం ఏమని చెప్పి పిలుస్తామంటే క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఏంటిదమ్మా క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సేఫ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఎకానమీ ఓకేనా సో జనరల్గా ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఉంటే ప్రాబ్లం ఏమి లేదు కామన్ మ్యాన్కి పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఏం పడదు అండ్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ వల్ల ఎకానమీ అనేది బాగా గ్రో అవుతుంది ఎందుకంటే ఫోర్ పర్సంటేజ్ పెరగడానికి గల కారణం ఏంటంటే మనమే ఎందుకంటే మనం ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ కొంటూ ఉంటున్నాం కాబట్టి డిమాండ్ బాగా పెరిగిందని అర్థం సో డిమాండ్ పెరిగితే ప్రైజెస్ పెరుగుతాయి సో ఫోర్ పర్సంటేజ్ వరకు పెరిగితే ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఎందుకంటే ప్రాఫిట్స్ కూడా అమ్మే వాళ్ళకి బాగా వస్తుంది అండ్ అమ్మే వాళ్ళకి బాగా వస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ప్రొడక్షన్ని పెంచుతారు ఓకేనా ఇంకా బాగా అమ్మాలి ఇంకా ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ అమ్మాలి ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేసుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ప్రొడక్షన్ బాగా పెంచుతారు ప్రొడక్షన్ బాగా పెంచాలంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలి లేబర్ కావాలి నథింగ్ బట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది అందరికి ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు వస్తాయి మరి ఉద్యోగాలు వస్తే అందరికి ఏమొస్తాయి శాలరీస్ వస్తాయి అంటే ప్రజల చేతిలో మనీ పెరుగుతుంది సో డబ్బులు రాగానే మనం ఏం చేస్తాం మార్కెట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ పర్చేజ్ చేస్తాం నథింగ్ బట్ కన్జంప్షన్ పెంచుతాం సో కన్జంప్షన్ పెరిగితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది డిమాండ్ పెరిగితే వాడు ఏం చేస్తాడు దాన్ని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం ప్రొడక్షన్ని మళ్ళీ పెంచుతాడు సో ఇది ఒక వర్చువస్ సైకిల్ అనమాట అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ సైకిల్ సో ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఉంటే ఎకానమీకి మంచిది ఎకానమీ అనేది బాగా గ్రో అవుతుందని చెప్పి అర్థం ఓకే ఒకవేళ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఫోర్ పర్సంటేజ్ కాకుండా ఫోర్ టు సెవెన్ పర్సంటేజ్ పెరిగింది అనుకోండి ఒకవేళ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఫోర్ టు సెవెన్ పర్సంటేజ్ లోపు ఉంటే దీన్ని ఏమని చెప్పి పిలుస్తామంటే వాకింగ్ ఆర్ త్రాటిల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమంటాం వాకింగ్ ఆర్ త్రాటిల్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో ఇక్కడ పదాలు చూడండి క్రీపింగ్ క్రీపింగ్ అంటే ఏంటి పాకటం చిన్నపిల్లవాడు పాగుతూ ఉంటాడు ఫస్ట్ నడవలేడు కాబట్టి నేల మీద పాగుతూ ఉంటాడు అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది నిదానంగా పెరుగుతూ వెళ్తుంది ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్దీ నో ప్రాబ్లం బట్ పిల్లవాడు ఏం చేశాడు లెగిసి నడవటం స్టార్ట్ చేశాడు వాక్ చేస్తున్నాడు సో స్పీడ్ పెరిగింది ఫోర్ టు సెవెన్ పర్సంటేజ్కి వెళ్ళింది సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేయాలి లేకపోతే ప్రైజెస్ బాగా పెరిగిపోతే కామన్ మ్యాన్ మీద ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది రైట్ ఒకవేళ ఇన్ఫ్లేషన్ మనం కంట్రోల్ చేసే ప్రాసెస్లో ఫెయిల్ అయ్యాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంకా బాగా పెరుగుతుంది ఒకవేళ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది సెవెన్ టు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ లోపు ఉంటే దాన్ని ఏమని చెప్పి పిలుస్తామంటే రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఏంటిది రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో పిల్లోడు పాకాడు లేచి నడిచాడు ఇప్పుడు పరిగెడుతున్నాడు సో ఇంకా బాగా స్పీడ్ పెరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ట్వంటీ పర్సంటేజ్ని దాటిపోతే ఓకేనా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ట్వంటీ పర్సంటేజ్ దాటిపోతే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది వెరీ వెరీ డేంజరస్ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో ప్రజెంట్ మోడర్న్ ఎకానమీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నథింగ్ బట్ వెనిజులా కానీ జింబాంబే ఇరాన్ శ్రీలంక ఈ దేశాలన్నీ రీసెంట్గా హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్కి గురయ్యాయి సో చాలా అంటే చాలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ అక్కడ వచ్చాయి మనం చూసాం శ్రీలంకలో సో గవర్నమెంట్ కూడా కూలిపోవటం అనేది జరిగింది సో ప్రైజెస్ అంత భయంకరంగా పెరిగిపోతాయి అనమాట ఓకేనా సో ఫోర్ పర్సంటేజ్ వరకు ఉంటే ఇన్ఫ్లేషన్ దాన్ని మనం క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం విట్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఎకానమీ ఫోర్ టు సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఉంటే దాన్ని మనం వాకింగ్ ఆర్ త్రాటిల్ ఇన్ఫ్లేషన్ సెవెన్ టు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఉంటే దాన్ని రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఉంటే దాన్ని హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఓకే రైట్ సో ఇంకొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటి ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన యొక్క పర్చేజింగ్ పవర్ అనేది పడిపోతుంది ఓక
ఎందుకంటే జనరల్ గా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మనకు ఎక్కువగా ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్ లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది రిచ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఏం క్రియేట్ చేయదు ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ ఒక టెన్ థౌసండ్ అయ్యేది ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అయింది అనుకోండి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి లేదు ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ పెరగడం ద్వారా వాళ్ళకి పెద్దగా వచ్చే నష్టం ఏం లేదు బట్ అదే పూర్ పర్సన్ కి ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది చాలా వాల్యుబుల్ ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఆ పర్సన్ ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ ని దాచుకొని కూతురు పెళ్లికో ఓకేనా లేకపోతే ఏదైనా సేవింగ్స్ కోసమో ఇంకా వేరే వాటి కోసం అకేషన్స్ కోసం దాచిపెట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ ని కూడా కేవలం ఫుడ్ కోసం మాత్రమే అతను ఖర్చు పెడుతున్నాడు సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సేవింగ్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి సో సేవింగ్స్ తగ్గిపోతే అతను ఒకవేళ వేరేది ఏదైనా వ్యాపారం పెట్టాలి అనుకుంటున్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు అది కుదురుతుందా కుదరదు అంటే నథింగ్ బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పడిపోతుంది ఓకేనా సో పర్చేసింగ్ పవర్ తగ్గిపోతుంది పూర్ పర్సన్స్ బాగా ఇంపాక్ట్ గురవుతారు నెక్స్ట్ ప్రజల యొక్క సేవింగ్స్ తగ్గిపోతాయి ప్రజలు ఏదైనా సరే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటే అవి ఇప్పుడు జరగవు సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకేనా సో ఇలా ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల మల్టిపుల్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈజ్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎప్పుడు పెరుగుతుంది ఇంక్రీజ్ ఇన్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాష్ విత్ గవర్నమెంట్ డిక్రీజ్ ఇన్ మనీ సప్లై ఇంక్రీజ్ ఇన్ మనీ సప్లై సో మనీ సప్లై మనీ సప్లై అంటే ఏంటి ఒక పర్టికులర్ మార్కెట్ లో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఎంత మనీ అవైలబుల్ గా ఉంది ఒకవేళ మార్కెట్ లో మనం మనీ సప్లై పెంచామనుకోండి ఏమవుతుంది ప్రజల చేతిలో మనీ బాగా పెరుగుతుంది సో ప్రజలు ఏం చేస్తారు కన్జంప్షన్ ఎక్కువగా పెంచుతారు ఒకప్పుడు టెన్ కేజీస్ రైస్ తినేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ రైస్ తింటారు ఒకప్పుడు యూనో ఒక టెన్ లీటర్స్ మిల్క్ తాగితే ఇప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ అలా జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను సో కన్జంప్షన్ పెంచుతారు సో ఎప్పుడైతే కన్జంప్షన్ పెరుగుతుందో డిమాండ్ పెరుగుతుంది డిమాండ్ పెరుగుతుందో ప్రైజెస్ పెరుగుతాయి ప్రైజెస్ పెరుగుతున్నాయి అంటే దాన్ని ఏమంటాం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం సో ఎప్పుడైతే మార్కెట్ లో మనీ సప్లై పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ మనీ సప్లై ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లేకపోతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పాలసీస్ తో వస్తాయి ఆర్బీఐ వచ్చే పాలసీని ఏమంటాము మానిటరీ పాలసీ అంటాం గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చే పాలసీని ఏమంటాము ఫిజికల్ పాలసీ అంటాం ఓకేనా సో ఆర్బీఐ కూడా ఏం చేస్తుంది మనీ సప్లైని పెంచడం గానీ తగ్గించడం గానీ చేస్తూ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేస్తుంది మనీ సప్లైని పెంచడం తగ్గించడం చేస్తూ ఉంటుంది వీటికి సంబంధించినవే ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ ఎక్స్పాన్షనరీ ఫిజికల్ పాలసీ కాంట్రాక్షనరీ ఫిజికల్ పాలసీ సార్ అవేంటివి డోంట్ వరీ నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా రైట్ సో దీంతో నేను ఈ రోజు సెషన్ ఎండ్ చేస్తున్నాను సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సో చూసారు కదా చాలా అంటే చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి మీకు ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఇటువంటి సెషన్స్ మీరు గా నా నుంచి ఇంకా ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ మీ యొక్క వాల్యుబుల్ కామెంట్ ని మెన్షన్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఇంకెవరైనా సరే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఈ సెషన్స్ ని రెగ్యులర్ గా వాచ్ చేయండి మంచి డేటా నేను మీకు ఇస్తాను ఓకేనా రైట్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ అండ్ దెంట్ టేక్ కేర్ బాయ్ జ